Karibu katika kipindi cha nyota wa wiki na kama ilivyo ada na kukutanisha na watu ambao wametumikia taifa letu kwa uadilifu na wamekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa letu. Historia ya nchi yetu wanaifahamu vizuri. Kutoka kwao tunajifunza tumetoka wapi, tuko wapi, tunaelekea wapi. Lakini tuweze kufahamu harakati zao mbalimbali ambazo walizifanya katika kuleta maendeleo ya taifa letu la Tanzania. Kipindi kilichopita nilikuwa nyumbani kwa Judge Joseph Sinde wa Rioba ambaye yeye anafahamika kama uh, waziri mkuu mstafu na makamu wa kwanza wa rais eh, nafasi ambayo alitumikia mwaka 1985 mpaka mwaka 1990. Tulipata fursa ya kuongea yeye pamoja na mke wake tukiongea sana kuhusu mambo yanayohusu familia yake. Sasa leo niko naye ambaye tutaendelea kuongea. Historia yake ni ndefu sana, utumishi wake umekuwa katika na wakati tofauti tofauti na mambo makubwa sana amefanya katika nchi yetu ungana nami kipindi nyota wa wiki na mimi ni Janet Leonard. Babu Nimesawi ile salamu nilikusalimia. Ndiyo. <laughs> Ikisema zaki? Eh? Zazi. Zazi. Mm -hmm. <laughs> Nimesawa. <laughs> Nitaendelea kujifunza taratibu. Asante sana kwa kunikaribisha tena. Ya, karibu. Sasa baada ya kipindi kile ambacho tulipata fursa kuongea na wewe pamoja na mama, kipindi hiki nimeomba niendelee kuzungumza na wewe kwa sababu yako mengi sana ambayo tungependa Tanzania kujifunza kutoka kwako. Tuipitie kwanza historia yako. Na tukiongelea historia yako mimi narejea kupaka kule shule ya msingi, kutoka kule mkoa wa Mara, fursa ya elimu kipindi hicho ambacho tulikuwa bado chini ya wakoloni uliipataje? Ah mimi nilianza nilianza shule katika nilianza masomo katika shule ambazo zilikuwa zinaitwa boys schools. Eh kule nilikuwa naishi ikizu kulikuwa na shule moja tu ya msingi ya serikali katika chifu do mzima lakini chifu chifu makongoro akajenga shule zake e, ambazo unaweza kusema ilikuwa ni kama elimu ya watu wazima kwamba mnakwenda shule mnasoma miaka miwili Mjue kusoma na kuandika na kuhesabu. Sasa mimi nilikuwa napenda kwenda shule. Na nilipo amua na zazi wa kanuruhusu tukaenda na binamu zangu wawili kwenye shule moja ambayo ilikuwa ndio zinaitwa Boys Schools. Wakati ule hata hatujui majira ya shule. Kwa hiyo tukaenda sisi mwezi wa kumi na moja mwaka 47. Tulikuwa watoto wadogo tu wakati ule shule ilikuwa haina darasa haikuwa na nyumba tulikuwa tunasomea chini ya mti ni mwaka huo sasa tumejiunga na shule mwisho wa mwaka baada ya kama wiki sita hivi shule ikafungwa tuka tukaenda likizo mwaka 48 ndio nikaanza sasa kusoma kule na nipoanza kusoma Ah, Ipata matatizo kwanza kwa sababu nimeingia shuleni sijui neno hata moja la Kiswahili. Ukaongea ki Kote mwalimu anazungumza lugha ambayo si ile lugha. Kwa ni walimu walikuwa ni wazungu ama? Hapana. Walimu wale wala hawakuwa na na kama wamefundishwa kama walimu. Hapana, ni mtu alikuwa anajua kusoma na kuandika <laughs> katika community mchukula ndio anatufundisha. Mm -hmm. Eh kaka mwaka 48 pale lakini wakati huo kila mwaka serikali ilikuwa na kamata watoto nilikuwa naitwa na kamata kwa sababu wazazi walikuwa hawapeleki watoto kwa hiari yao shuleni ilikuwa ni kwamba mlugaruga anakuja mwanzo wa mwaka kwenye kijiji anakamata watoto kuwapeleka shule na wakati ule zaidi watoto wa maskini ndio walikuwa nakamatwa e, mtoto wa mtu tajiri haendi kumkamata kwa hiyo mwaka 48 mwanzoni 
mwaka 49 tumemaliza e, 48 kule ingekuwa twende mwaka wa pili lakini tukakamatwa sasa tupeleke shule ya msingi <laughs> kwa maana hiyo wao walikuwa ni mtoto wa maskini eh oh tutazungumza baada ya kufahamu yangu kwa maskini sana tumefika shule kulikuwa na vipimo kuonyesha kama umefikia umri wa kwenda shule na kipimo chenyewe ilikuwa huko mkono wa kulia upite ushike siku huko sasa mimi nilikuwa mdogo mkono wangu wa kufika kwenye sikio sio kwamba ulikuwa mrefu ama mkono ulikuwa sio mrefu sana <laughs> bado mdogo eh iko na miaka kama saba na nini mwalimu akasema hapana nenda ukae nyumbani e, kwa mwaka mmoja hivi uje lakini wote tulikuwa tumekamatwa tulikuwa tumetoka bush school kwa hiyo tukamwambia mwalimu kwamba sisi tunajua kusoma na kuandika akasema mnajua ndio tukamwambia shule tuliyokuwa akatupa test pale tukafanikiwa akasema basi mtaanza darasa la kwanza e, ingawa tulikuwa tumesoma darasa la kwanza kule tukaanza mwaka 49 basi mekaa e, shule ya msingi ya Nyamuswa kwa miaka mine. Nilipomaliza miaka mine, e, mwaka mwaka mbili tumefanya mtihani wa wilaya na wakati huo wilaya ina shule ya kati moja tu misenge kwa hiyo wilaya ya msomo yote na primary schools hizo kuwapo kila chifu alikuwa na primary school wanataka watoto tano kwenda shule ya kati bado ilifanya mtihani bahati nzuri shule yetu ya Nyamuso ilifanya vizuri e, tuliweza kutoa wanafunzi wa nane kwenda Mwisenge e, nadhani ndio shule ambayo ilipeleka wanafunzi wengi pale e, Haru kwenda Mwisenge ah kwanza mwanzoni ikawa na matatizo sana kwa sababu ilitakiwa tulipe e, ada ya shilingi sitini kwa mwaka mzee wangu hakuwa na, na fedha hizo hakuwa nazo hata kidogo akauza mbuzi wake wachache aliyokuwa nao haikutosha akaenda kuchangisha kwenye ukoo mwisho akafikia shilingi saba. bado zinatakiwa 33 basi tukaenda kwa mkuu wa ukoo ili tumuombe ajaribu kuhimiza wana ukoo ukoo mpana wachangie eh bahati nzuri ile kiongozi akajitolea zile shilingi 33 akazitoa kapata nikaenda msoma na tumekwenda tumelipa shilingi tatu kutoka nyamuswa kwenda msoma e, shilingi tatu wakati ule ni nyingi na sasa mzee hakuwa na senti hata moja ya kunipa pocket money bibi yangu alikuwa na utajiri wake wa senti 30 wakati ule senti 30 zile senti kumi kumi zilikuwa na tundu kwa hiyo amezitia amezishia kwenye kaniki yake basi akachomoa moja akanipa e, senti kumi ndiye kawa pocket money yangu na tumekwenda kwa basi mpaka msoma tunashuka kwenye basi karibu na soko na njaa eka ingia pale ah kuna vyakula pale nikanunua vitumbua viwili kila kitumua senti mbili ni kara kisha kanda shule kwa hiyo nimefika shule nikiwa na pocket money ya senti sita. nilikuwa pocket money lakini tuliendelea hivyo na mwaka uliofuata mzee wangu pia asingeweza kupata fedha za kutosha lakini kwa kuwa kulikuwa na wengi ambao walikuwa na matatizo hayo e, afisa elimu wa wilaya akapita kila sehemu kuonana na wazazi aone uwezo wao na alipofika kizwa alionana mmoja alionana naye mzee wangu basi baada ya kumsikiliza kapewa punguzo remission baada ya kuipa shilingi e, 60 ni na ipa tano kwa mwaka na hizo ndiyo nimelipa mpaka nilipomaliza tabora form 6 ilikuwa naipa e, tabora nilipokwenda ilikuwa 150 kwa mwaka lakini ipa tano na maisha yalibadilika kabisa watu tunatoka sehemu mbalimbali 
watoto sehemu mbalimbali za wilaya na wilaya ya Msoma ilikuwa kubwa ndio mkoa sasa hivi huu mkoa wa Mara ilikuwa wizara ya moja Msoma sasa unakusanyika hamu fahamiane lakini tukakaa tukazoea maisha ya shule e, mi nimekwenda pale ni mtoto wa maskini nimekwenda na nguo nguo hizo kwa nazo ni kaptura moja na shati moja e, kafika pale tukapewa school uniform e, pia mbili moja ya kazi ya kaki nyingine yupi ya kwenda sebini. chakula tunapata chakula chenyewe kidapikwa kwa kwa wote ni dona inafunza nini wakati mwingine tulikuwa ukipata kile chakula naanza kuondoa funza kwanza lakini mwisho tukazoea tu mm. unakula tu hata kwenye maharage kuna wadudu unakula tu toi tena hmm? udoi tena wadudu toi toi zilizoea tu tukawa tuna kulala kwa mara ya kwanza nikakutana kwenda kulala kwenye kitanda nilikuwa toka huko hatukua da hiyo nyumbani mko mnalala wapi tunalala kwenye kwenye ngozi eh? kwenye ngozi lakini kitanda chenye cha spring Napewa mablanketi mawili. Mmoja utandike, nyingine ujifunike. Ukitandika blanketi kwenye spring, kula sasa. Kwa hiyo kila mwanafunzi akapewa magunia mawili. Magunia yale unakwenda kutafuta e, unakwenda kwenye karakana au unakuta uchafu wa useremara ule ama pamba chafu unatia unayashona kisha unatia ndio godoro. Eh? tuka ndio tukatumia hiyo sasa sisi tuliokuwa tumetoka e, vijijini unaona maisha yamebadilika kwa sababu kutoka kulala kwenye ngozi unakuja kwenye godoro ingawa ni la magudia ikawa masomo yalikuwa mazuri walimu walikuwa wazuri na pale mwisenge nilifunza mengi pale pale ndio nilijifunza nidhamu uaminifu e wadilifu tulikuwa na mwalimu alikuwa anaitwa Emmanuel Kibira e, alikuwa anatoka Kagera huko e, ni mwalimu ambaye pia alikuwa mcha Mungu alitufundisha tuwe wasafi tuwe na nidhamu tunapanga vitu vyetu alikuwa anatufundisha hata darasani wakati ule tuna tuna madawati ambayo unaweza kuacha vitabu vyako pale na kuna kufuri. Anakwenda anakuambia upange vitabu vyako. Hata kama ni wakati wa giza, ujue kitabu kiko wapi unachokitafuta. Kwa hiyo tulijifunza pale e, na ndipo tulipoanza hata kujifunza Kiingereza. E, shule ya msingi hakuna ilikuwa hakuna Kiingereza. Tulianza kujifunza tulipoingia shule ya kati darasa la tano nimekaa misenge miaka miwili wakati ule kulikuwa na utaratibu wa mtihani wa jimbo jimbo la ziwa ambalo sasa nadhani kama mikoa minane hivi Kagera Geita Mwanza e, Simiu Shinyanga, Shinyanga Mara ulikuwa na sekondari ya siku moja tu bwiru nayo mnafanya mtihani wa jimbo ili wapatikane e, wanafunzi watakao kwenda darasa la sita kwenye secondary school zile zamani secondary school zile ilikuwa inachanganya middle school na secondary school kwa hiyo bwiru mwanzoni ilikuwa inaanzia darasa la tano mpaka la kumi. E, sa, lakini katikati hapo walipoanza kuanzisha hizi e, shule za kati wakaanza kuondoa middle school pale Bwiru. Sasa sisi tulipokwenda ilikuwa bado darasa la saba lipo. E, tulifanya mtihani e, tuka ilikuwa shule tatu za wilaya ya Msoma. Moja ya Tarime kulikuwa na middle school Tarime kulikuwa na nyingine Bumangi. Hizi za Tarime na Bumangi zilikuwa za shika ya dini pamoja na Mwisenge. Basi kaenda Bwiru. Nikwenda Bwiru mwaka 55. Kaingia darasa la 7. Sisi ndio tulikuwa darasa la 7 la mwisho Bwiru. 
tukawa darasa la 7 da nane la mwisho ndio bwiru sasa ikafanya eh, secretary school kamili akaongeza darasa la ya form form 3 na form 4 kwa hiyo bwiru nilikaa miaka sita eh, soma pale maisha hayakuwa tofauti sana na eh, mwisenge eh, lakini eh, sasa maisha ya kawaida haya kule tulikuta mahali pa kukaa ni pazuri zaidi kila mmoja na kitanda na godoro napewa uniforms za kutosha chakula unapata na walimu walikuwa wa kutosha na kwa hiyo mafunzo hayakuwa na matatizo yote walimu wenu walikuwa ni mchanganyiko hapo Bwiru um, ndio ilikuwa mchanganyiko ilikuwa mchanganyiko kulikuwa headmaster alikuwa ni Mwingereza e, na kulikuwa na walimu wengine Mwingereza lakini walikuwa wapo pia walimu wa Kiafrika na wakati ule walivyokuwa wanafanya unakuta headmaster ni mzungu lakini kuna head teacher ambaye ni Mwafrika oh. eh yani katika wa Afrika wale nao wana kiongozi wao yeye anaitwa head teacher mkuu wa shule headmaster na nilikuwa na head teacher wetu namkumbuka sana sasa walikuwa na jina kama la kwangu Joseph Wechungura Eh, alikuwa anatoka ngoma alikuwa ni mwalimu mzuri sana wa hesabu kwa hiyo nikaa pale miaka sita lakini ilikuwa pamoja na kwamba ni secondary school ilikuwa darasa la nane mnafanya mtihani uliokuwa unaitwa sasa huo mtihani ulikuwa territorial kwa sababu shule ya sekondari ilikuwa moja ilikuwa shule za kati sasa katika jimbo zima wafanye mtihani wapate wanafunzi wakuja kwa hiyo wale tulioingia darasa la tano tulipofika darasa la nane ilibidi tufanye mtihani kama wengine waliokuwa katika middle schools kuingia darasa la tisa sio kwamba wote mliokuwa bwiu muingie kule hapana ilitegemea kufaulu mtihani na wengine wamefaulu huko kwa hiyo baadhi yetu tulifanya mtihani tukapatika kuingia darasa la 9 ambao darasa la 9 ilikuwa ni tabora hapana hapo hapo bwiru aha sasa ukiwa bwiru ulijiunga na jumuiya ya pan african nilipokuwa nilipokuwa mwisengi Siasa ilikuwa hairuhusiwi shuleni. Lakini tulikuwa na mwalimu alikuwa anapenda siasa. Na ndiye alikuwa anatufundisha somo la uraia. Kwa hiyo katika mafunzo yale alikuwa anaingiza siasa. Eh anatuambia e, watu wanapigania mau, wanapigania uhuru and so on. Tukaanza kuwa na interest ya siasa. Sasa nipo ingia bwiru ingawa ilikuwa inakatazwa kufanya siasa. Tukawa hapo kikundi cha wanafunzi ambao tulikuwa tunapenda siasa. Na mmoja ambaye alikuwa hasa kiongozi wetu alikuwa anaitwa Fernand Ruhinda. Alipata kuwa balozi eh ndiye alikuwa tukaunda tukaunda kikundi pale kinaitwa The Seco. Tulikuwa tumejifunza jinsi Nkrumah alivyokuwa anaendesha siasa zake tukakiunda kile tukani hapo hapo bwiru lakini ilipofika mwaka hamsini na e, kuna viongozi wa pigania uhuru wa Afrika Mashariki na Kati walikutana Mwanza e, ile mnayosikia Pan African e, e, movement ilianzia Mwanza sasa walipokuwa pale wale ambao tulikuwa tunapenda siasa tulitoroka shuleni tukaenda mjini tunataka tuwaone na hasa tulikuwa nyerere tulikuwa tumemuona tulikuwa na hamu sana kumuona tumboya wakamaliza mkutano wao wakaunda ile wa 
uh, pan African uh, movement for East Africa, of Beka. Sasa ripotoka, sisi wanafunzi, wajimbu lide, tukasema na sisi tunaanza chama chetu, cha wanafunzi. Kwa kuwa likuwa meisema Pan-African, na sisi tukaanzisha chama, kinaitwa Pan-African Students Association of Tanganyika. Mwaka hamsina na ane. E, na mwaka hamsini na tisa, nikachagliwa kwa katibu mkuu wa chama kile na tuliendelea nacho lakini kilipo julikana e, shule kama ihungo e, president wa chama alikuwa anatoka ihungo wakapiga marufuku kwa mlikuwa mnafanya e, kimia kimia shule hii tuliunda ikawa inajulikana na tulikuwa tunafanya e, mambo yetu tunazungumza tumejiunga na harakati za kupata uhuru E, lakini sasa ilipo zidi wale waka wakazuia wanafunzi wao usishukuru ikafika wakati nikakuta kati ya viongozi tulio kwa hapo wale ikawa nimebaki mimi tu niko bwiru lakini hata mimi niliitwa siku moja kwenye ofisi ya headmaster nikakuta kuna ofisa wa polisi special branch sasa wakaniuliza juu ya shughuli za chama kile wakaniuliza maswali mengi najibu kwa kukwepa hivi and so baadaye yule officer akatoa barua akala za barua ambazo nilikuwa nimeandika nilikuwa nimeandika nimeandika nilikuwa naandika kwa mzee Bomani alikuwa mbunge wetu e, na viongozi wengine na mule tunashambulia ukoloni tunashambulia wakaniambia kuache hii Uko sasa form 4. Unafanya vizuri katika masomo. Ukiendelea utafutwa. Utaachishwa masomo. Kwa hiyo acha. Kwa hiyo miezi sita ya mwisho ile niliacha kushughulika na mambo ya chama kile. Mpaka tulipotoka ipo kwenda Tabora baadaye ndio tulikuja nadhani mwaka sita moja tukafanya mkutano sasa tumekisambaza kimekuwa ni nchi nzima tukaja tukafanya mkutano hapa wa wanafunzi wa e, nchi nzima tukafanya uchaguzi na Kolimba aliyekuwa anatokea ama pu ama minaki ndiye akawa rais mimi nikawa makamu wake na tukaendelea hivyo mpaka tulipoingia university tukaunda chama kipya e, e, chama cha wanafunzi National Union of Tanzania Students ndio nikachaguliwa kuwa E, rais wa chama kile na nikakaa mpaka nilipomaliza university. Haya tumeshafika chuo kikuu hapo. Okay, nako nimesoma mengi kuhusu maisha yako ukiwa chuo kikuu. Tuanze kwanza na fani ya sheria. Kwa nini ulichagua fani hiyo? Sheria mwanzoni haikuwa katika mawazo yangu. Mimi nilikuwa mwelekeo wangu ulikuwa kwa upande wa uchumi na upande wa uandishi wa habari ndio ilikuwa chaguo langu uandishi wa habari kwa sababu nilipokuwa katika shule hizi nilipokuwa bwiru nilikuwa ni editor wa school magazine nilipokuwa tabora nilikuwa editor wa school magazine nilipokuwa university nilikuwa ni editor wa university magazine kwa hiyo nilipenda ile fani ya habari nilipo kwa form 6 nilipo kwa form 6 kulikuwa na utaratibu pale shuleni kwamba mwisho wa mwaka mnafanya mtihani watakuwa mnafanya mitihani ya temu so mwisho wa mwaka wanatoa zawadi kwa mwanafunzi aliyefanya vizuri e, tabora tulikuwa na streams mbili Nikuwa na ya science na ya arts. Mini nikuwa katika arts. Sasa nikuwa natuwa zawadi kwa wanafunzi wa wili. Wadio ufanya vizuri. Mwaja wa arts, mungidu wa science. Sasa kwa upande wa arts, nilibatika kupata hili. Wakani ulizu, nataka tukupe zawadi gani. Chagua zawadi ambayo unapenda. Kwa kuwa nilikuwa na inclination ya upande wa uchumi. Nikawambia wanipe zawadi ya kitabu 
kinaitwa Wealth of Nations. Eh, cha mwanachi mmoja mmo kwa mambo ya uchumi. Naam. Kwa leo tutaishia hapa. Ungana nami wiki ijayo kwa mwendelezo wa mahojiano haya na Judge Joseph Sinde wa Rioba. Thank you.